การกำหนดกลิ่นไกด์ไกด์คือเส้นไกด์เป็นเส้นที่มีไว้สำหรับบอกแนวเป็นเส้นที่ใช้ช่วยในการจัดหน้ากระดาษหรือช่วยวางตำแหน่งของรูปร่างเมื่อสั่งพิมพ์เส้นไกด์จะไม่ติดไปด้วยการสร้างเส้นไกด์ในโปรแกรม Inkscape ให้เราคลิกเมาส์ค้างที่บริเวณไม้บรรทัดจากนั้นลากเส้นไกด์มาวางยังตำแหน่งที่เราต้องการการปรับแต่งเส้นไกด์ให้เราใช้เมาส์จับที่ห่วงเล็กๆบนเส้นไกด์หรือบนเส้นไกด์โดยตรงเพื่อย้ายตำแหน่งหากต้องการปรับอย่างละเอียดให้เราดับเบิลคลิกที่เส้นไกด์จะปรากฏหน้าต่างไกด์ไลน์เราสามารถย้ายตำแหน่งลบเส้นไกด์หรือหมุนเส้นไกด์โดยการกรอกตัวเลขได้ที่หน้าต่างนี้เส้นไกด์จะมีพิกัด x หรือเส้นไกด์แนวตั้งและพิกัด y เส้นไกด์แนวนอนหากต้องการวางเส้นไกด์ให้ได้ตำแหน่งแน่นอนให้ใส่ตัวเลขที่ช่อง x และช่อง y หากต้องการหมุนไกด์ให้ใส่มุมได้ที่ช่อง angles หรือ degrees กล่องตัวเลือก relative change ใช้ในกรณีที่ต้องการขยับเส้นไกด์ไปจากตำแหน่งเดิมค่าที่กรอกในช่อง x และช่อง y และช่อง angles จะเป็นระยะในแกน x และ y หรือมุมที่ต้องการจะขยับเส้นไกด์ไปจากเดิมนั่นเองการซ่อนและการแสดงเส้นไกด์ให้เราไปที่ view guide หรือกด shift backspace การลบเส้นไกด์ให้นำเมาส์ไปชี้ที่เส้นไกด์แล้วกดปุ่ม delete หรือหลากเส้นไกด์กลับไปยังไม้บรรทัดกริดกริดคือเส้นหรือจุดที่เรียงกันเป็นแนวตารางมีไว้เพื่อช่วยในการจัดหน้ากระดาษหรือช่วยวางตำแหน่งของรูปร่างเมื่อเราสั่งพิมพ์เส้นกริดจะไม่ติดไปด้วยกริดมีอยู่2แบบด้วยกันคือแบบตารางสี่เหลี่ยมและแบบตารางสามเหลี่ยมการสร้างเส้นกริดเปิดหน้าต่าง Document Property ไปที่ไฟล์ Document Properties หรือกดคีย์รัด Shift Control D ที่แท็บกริดช่อง Creation ให้เราเลือกประเภทกริดที่ต้องการทดลองเลือกเป็นแบบ Rectangular g r i ดหรือกริดเป็นตารางสี่เหลี่ยมเราก็จะได้กริดรูปตารางสี่เหลี่ยมหากเราทดสอบเป็นรูปตารางสามเหลี่ยม e x o n o m e t r i c g r i ดเราก็จะได้ตารางรูปสามเหลี่ยมคลิกที่ปุ่ม New จะปรากฏแถบกลิดที่สร้างกำหนดรายละเอียดของกลิดการซ่อนและแสดงกลิดให้เราไปที่ View เช็คเครื่องหมายตรงหน้ากลิดการลบกลิดเปิดหน้าต่าง Document Properties ไปที่ไฟล์ Document Properties ที่แท็บกลิดกรอบ Define g l i t h ให้คลิกที่แท็บกลิดเพื่อเลือกกลิดที่จะลบจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Remove เพื่อลบกลิดเส้นไกด์และกลิดเป็นเส้นที่มีประโยชน์มากสำหรับการออกแบบเพราะเป็นเส้นที่คอยกำกับให้งานออกแบบของเรามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและยังสัมพันธ์กับการจัดองค์ประกอบทางศิลปะที่เราเลือกอีกด้วยตัวอย่างการใช้ไกด์กริดในการออกแบบมีดังนี้ 1. การใช้กริดสำหรับการออกแบบอย่างเป็นระบบส่วนใหญ่ใช้กับงานพิมพ์และการออกแบบหน้าจอ 2. 
การใช้กลิดกำกับรูปแบบการออกแบบที่ได้เลือกไว้อาทิเช่นเราเลือกรูปแบบแบบกด3ส่วน rule of third หรือรูปแบบของสัดส่วนทอง golden ratio รูปแบบของคอลัมน์และรูปแบบแบบเส้น 3. การใช้เส้นกริดกำกับรูปแบบการออกแบบในทิศทางอิสระก็สามารถทำได้